மலரட்டும் 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 மண்ணில் புது வாழ்வு மலரட்டும் பிஎம் அரை வந்துங்க அரசு பண்ணையில் வாங்கிச்சுங்க முதல்ல இதில் வச்சு பார்ப்போம் அப்பாவை நானும் முடிவு பண்ணோம் முதல்ல வச்சு பார்க்கலான்னு ஒரு ஐம்பது மரம் பிடிச்சிதுங்க இந்த ஒரு ஏக்கரில் அதுக்கப்புறம் வந்து மலைவேம்பு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளேயே நட்டலாம் ஓடால நட்டலான்னு முயற்சி பண்ணோம் முதல்ல என்னென்னா ஒரு பத்து மரம் ட்ரையல் பண்ணி பார்த்தோம் அதனோட வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதனால் நம்ம ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் சதுரமாகவே பண்ணைக்குள்ளே வச்சு பார்ப்போம் இது நல்லா இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிக பரப்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு திட்டம் பண்ணிச்சு அது இல்லாமல் இன்னும் பத்து வருடமெல்லாம் போச்சுன்னா மரத்துக்கு தேவை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பரப்புகள் பெரும் பரப்புகள் நட்டுறதுக்கு ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதை பூர்த்தியாகும் இன்னொன்று இயற்கை அளவுலையும் நம்ம வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கிறதுக்கு மழை பெய்யறதுக்கான ஏதுவாக இருக்கிறதுக்கு டெம்பரேச்சர் அதாவது குளோபல் வார்மிங்னு ஒரு முக்கியமாக சொல்லிட்டுருக்காங்க அதுகளையெல்லாம் கீழே கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி மரப்பயிர்கள் பெருக்கம் அதிகப்படுத்தணும்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பண வரவுன்னு பார்த்தா ஆள் செலவை ரொம்ப கம்மி பண்ணி பணம் அதிகமாக கிடைக்கிற விஷயமா இது இருக்கிறதாக இது போய்க்கலாம் மரத்தினோட பயன்கள்னு பார்த்தோம்னா பிய மரம் வந்து தீக்குச்சிக்கு தான் போகுது ஃப்ளைவுட்டுக்கு போகுது அதுபோக பிற பயன்கள்னு பார்த்தா எடை கம்மியாக இருக்கிறதுனால பெண்கள் செருப்பில் பயன்படுத்துகிற ஹை ஹீல்ஸ்க்கெல்லாம் கூட பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதனோட தூள்களை பயன்படுத்தி மர உருவம் பண்ணுறதுக்கு இது பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுபோக பார்த்தோம்னா மலைவேம்புன்னு பார்த்தோம்னா மலைவேம்பில் வந்து அளவு பெரிய அளவில் வரும்போது இழைப்பெல்லாம் பண்ணும்போது நல்லா அழகான தோற்றங்கள் வருதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உறுதியும் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சுற்றளவு அதிகமாக இருக்கிற மரங்களை நம்ம வந்து கதவு ஜன்னல் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதில் நம்ம இழைச்சி அழகுபடுத்தும் போது ரொம்ப அழகான தோற்றங்கள் வருதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உறுதியும் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிய மரம் பார்த்திங்கன்னா மூணு வருடம் ஆன மரங்க மூணு வருடம் ஆனது சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது சென்டிமீட்டர்லேருந்து அறுபது அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வருது மலைவேம்பு வந்து இப்போ ரெண்டு வருடம் ஆன மரம் இதனோட சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா முப்பது சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது இதனோட பராமரிப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் இதுக்கு பராமரிப்புன்னு தேவையில்லை நட்டு விட்டோம் நட்டும்போது இயற்கையான சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த அசோஸ் பயிரெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து வேறில் போட்டு நடவு செஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பெரிய அளவில் நாங்கள் பில் பிடுங்கிறது கூட கிடையாது மேலே ஏறுற கொடிகளை மட்டும் அறுத்து விடுறோம் பில்லுகளெல்லாம் தட்டி விடுறோம் அல்லது இந்த பேரல்னு சொல்லுவாங்க உருளையை வச்சு உருட்டி விடுறோம் பில்லை அமுத்தி விட்றோம் அந்த மாதிரி உருட்டி விட்டு மலைவேம்பு நாத்து கண்டுபிடிக்கிறதா எங்களுக்கு பெரிய விஷயமாக போச்சு திண்டுக்கல் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க தொலைபேசியில் பேசிட்டு போய் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் எடுத்துகிட்டு வந்தப்போ காமிக்கும் போது மலைவேம்பு தான் மலைவேம்பு மரம் இதுதான் தாய் மரம்னு சொல்லி காமிச்சாங்க ஏதோ பெங்களூர்லேருந்து விதை வாங்கிட்டு வந்து முளைக்க போடுறதாகவும் சொல்லி சொன்னாங்க பார்த்தா கடைசியில் நட்டி பார்த்தோம்னா அதில் கலப்படமாக போயிடுச்சு மலைவேம்பு மரமே கிடையாது அது இப்போ மலைவேம்புன்னு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிற வகையில் அது பார்த்திங்கன்னா தலையெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அது பார்த்துட்டு வேறு மாதிரி இருக்குது அதனோட வளர்ச்சியுமே இந்த அளவுக்கு கிடையாது நாற்றுகள் வாங்கும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து வாங்கணும் மலைவேம்புன்னு யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் சொல்லி விற்றுடுறாங்க ரொம்ப இதுக்கு முன்னாடியே யாரும் வாங்கினவங்கனோட அனுபவத்தை பார்த்து அவங்களோட முகவரி அல்லது எங்கே வாங்கினாங்க என்னென்னு கொஞ்சம் தெளிவாக கேட்டு கொஞ்சம் நஞ்சம் வேலை எச்சா போனாலும் பரவாயில்ல நல்ல கண்ணை பார்த்து வாங்கணும் என்னென்னா நம்ம அந்த மாற்று கண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு சில வருடங்கள் ஆயிடுது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு வருடமெல்லாம் ஆயிடுது நட்டி அப்புறம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு திரும்ப நாற்று தேடி கண்டுபிடிச்சி நடவுப்படுத்து நடவுப்படுத்தி அதை விழாமை கொண்டு வரும்போது ரெண்டு வருடம் அல்லது ரெண்டரை வருடம் இடைவெளி விட்டுருது அதனால் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா இதில் பாதிப்புன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி மாற்று கண் வாங்கிட்டோம்னா சரியான வகை வாங்காமல் வாங்கிட்டோம்னா இதனோட தலைகள் எல்லாம் விழுகிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அது காட்டுக்கு உரமாகுது பெரிய அளவில் நம்ம உள்ள எதுவுமே கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸோ அல்லது பெஸ்டிசைட்ஸோ எதுவுமே உள்ளே அடிக்கிறது கிடையாது அப்படி அடிக்காததுனால நிறைய மண்புழுகள் வந்து நிறைய டெவலப் ஆகுது அப்புறம் நம்ம இதனோட பராமரிப்புன்னு பார்த்தோம்னா மரங்களில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு அடி தூரத்துக்கு பக்க கிளைகள் வர்றதை வந்து நம்ம சிறு கிளைகளாக இருக்கும்போதே வெட்டி விட்டு சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் அதே மாதிரி மரங்களில் வந்து நம்ம தனி மரமாக நடவு செய்கிறத விட பல அடுக்கு நடவு முறைன்னு சொல்லுவாங்க குறைஞ்சபட்சம் இரு அடுக்காவது போய்க்கிறது நல்லது முதல்ல பிய மரம் மட்டும் தனியாக நட்டியிருந்தோம் இந்த மூணு வருடத்துக்கு முன்னாடி அப்போ நிறைய நோய் தாக்கம் வந்து புழுவெல்லாம் வந்து நிறையா அரிச்சிடுச்சு மரத்தை மேற்கொண்டு கொழுந்து வரைக்குமே அரிச்சிடுச்சு தனியாக இருந்தப்போ அப்புறம்
இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்தினோட சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு அதாவது நூறு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு சுற்றளவு கிடைக்குது தண்ணி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதனோட வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஒரு முக்கிய காரணம்னு பார்த்தோம்னா தண்ணி பற்றாக்குறையும் சொல்லலாம் சூழ்நிலை தண்ணி பற்றாக்குறை ரெண்டுமே இதனோட சிறிய அளவுக்கு காரணம் நட்டின புதில் வந்து இதில் நிறைய தாக்கங்கள் இருந்தது பூச்சி தாக்கம் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் முதல்ல வச்சுருந்த பூச்சி தாக்கத்தினோட பியூப்பாக்கள் இது இதில் தலங்கி நிற்குது இதெல்லாம் காஞ்சி போனது இந்த அளவுக்கு பூச்சி தாக்கம் இருந்தது இப்போ எல்லாமே சுத்தமாக வறண்டு போச்சு எந்த பூச்சிகளும் இதில் இல்லை இரு வகை மரங்களை ஒரே இடத்துல வச்சதுனால பூச்சி தாக்கங்கள் பெரும்பகலில் கட்டுப்பட்டுடுச்சு கீழே பார்த்திங்கன்னா நிறைய சருகள் இருக்குது இது எல்லாமே மேலே மரத்துலேருந்து வெட்டி விட்டதும் களைகளை அப்படியே கீழே தட்டி விட்டதும் இது வந்து அப்படியே காட்டுக்கு உரமும் ஆயிக்குது இயற்கையை வந்து நம்ம பால் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம ஈ ஈரப்பதத்தையெல்லாம் தக்க வச்சுக்கிறதுக்கான ஏதுவாக நம்ம இதை பண்ணி வைக்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா புது மாநிலையான ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் இது மலைவேம்பு சவுக்கு ரெண்டும் கலந்து நட்டியிருக்கோம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொல்லி அவங்க அந்த மரங்கள் நடுறதுக்கான ஊக்குவிக்கிறதுக்கான திட்டத்தில் இதை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மலைவேம்புக்கும் சவுக்குக்கும் இடைவெளி வந்து அஞ்சு அடிங்க மலைவேம்புக்கு மலைவேம்புன்னு பார்த்தோம்னா பத்தடி இடைவெளிங்க லைனில் பார்த்தோம்னா மலைவேம்புக்கு மலைவேம்பு வந்து அடுத்து பத்தடி இடைவெளிங்க சவுக்கு வந்து லைனில் இடைவெளி பார்த்திங்கன்னா நாலடி இடைவெளிங்க இது பார்த்திங்கன்னா பதிமூகம்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு அடிக்கு பதினஞ்சு அடி இடைவெளியில் வச்சுருக்குறோம் ஆறுலேருந்து பத்து வருடத்தில் வெட்டலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனோட வளர்ச்சி முதிர்ச்சியை பொறுத்து இதனோட பயன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் டேனிக் ஆசிட் வந்து நாற்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த டேனிக் ஆசிட் வந்து தோல் பதினெட்டு தொழிற்சாலைக்கு பயன்படுது அது இல்லாமல் இது மருத்துவ பயனுக்கு பயனாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணுதுன்னு நல்லா சொல்லி சொல்கிறாங்க சித்த மருத்துவத்தில் பயனாகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனோட கட்டை பகுதியை வெட்டி தண்ணியில் போட்டு இரவு போட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து குடித்தோம்னா ரத்தம் சுத்தமாகுது இப்படியெல்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க முதிர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் கட்டை தான் நம்மளுக்கு இது எடை போட்டு கொடுக்குறோம் கட்டை வந்து கிலோ நூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் போகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் எங்களுக்கு இது சரியான விற்பனை பண்ணி முயற்சி பண்ணி பார்க்கல இது ஒரு மரத்தினோட எடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிலோவிலேருந்து அறுபது கிலோ வரைக்கும் வரும் ஒரு மரத்தினோட விலை ஏழாயிரம் ரூபா அளவுக்கு போகும் ஐயாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போகலாம் ஏக்கராவுக்கு இப்போ நாங்கள் இந்த மாதிரி நடவு பண்ணோம்னா தொள்ளாயிரம் கண்ணு பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு ஏக்கரில் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கிடைக்குதுன்னா கூட தொள்ளாயிரம் கண்ணுனாங்கன்னா தொள்ளாயிரம் கண்ணில் அந்த நானூறு கண்ணை நம்ம ஏதாவது மடக்குக்குன்னு போட்டோம்னா கூட ஐநூறு கண்ணுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்னா இருபத்தஞ்சி லட்சம்னு சொல்கிறாங்க இந்த கணக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்குது விற்பனை பண்ணி பார்த்தா தான் இதனோட சரியான திட்ட மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரிய வரும் செடின்னு பார்த்தோம்னா நாங்கள் விதையை வாங்கி தான் நாங்கள் இது போட்டோம் விதை வந்து கிலோ நாங்கள் வாங்கும்போது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினோம் வாங்கி விதையை முளைக்க வச்சு எடுத்து நாங்கள் நடவு பண்ணோம் விதை எடுத்து மதர் பெட்டில் போட்டு முளைக்க வச்சு அதை எடுத்து மறுபடியும் பாக்கெட்டில் மாற்றி எடுத்து நடவு பண்ணோம் நம்ம நாற்றா வாங்கினோம்னா ஒரு நாற்று மூன்று ரூபாய்க்கு பக்கமாக வருது இப்போ விதையினோட விலையும் ரொம்ப கீழே வந்துடுச்சு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே தயார் பண்ணோம்னா ஒரு ரூபா ஒன்றாயிரம் ரூபா அளவுக்கு ஒரு கண்ணனோட விலை அமையும் நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்துட்டுருக்கிற மரம் வந்து சந்தனங்க இது வந்து கண்ணா வந்து மேட்டுப்பாளையத்தில் தெரிஞ்ச நண்பரோட பண்ணையில் வாங்கிட்டு வந்ததுங்க கண் வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்தது நட்டி இப்போது ரெண்டு வருடம் ஆக போகுது இது வந்து சந்தனம் தானாகவே தனியாக வளராது அதுக்கு வேருக்கு வந்து உணவு கொடுக்கறதுக்காக பக்கத்தில் வந்து நம்ம சவுக்கு நட்டுருக்கோம் சவுக்கு அல்லது துவரை இந்த மாதிரி அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக உண வேர் முடிச்சுகள் ஃபார்ம் ஆகிற செடிகளாக பக்கத்தில் வச்சோம்னா நைட்ரஜன் அந்த வேரில் செட் ஆகுது அந்த உணவுகளை வந்து இந்த சந்தனம் எடுத்துகிட்டு ஒட்டுண்ணி மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பயிர்லேருந்து உணவுகளை எடுத்து இது வளருது பாதுகாப்பு தான் இது பெரிய விஷயம் இதை நம்ம வெட்டி எடுத்து நம்ம விற்பனை பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் முதல்ல எல்லாம் ரொம்ப கடினமாக இருந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ அரசுகள்லாம் அந்த சட்டத்திட்டங்களெல்லாம் கொஞ்சம் தளர்த்தி இருக்கிறாங்க தொடக்கத்துலலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பட்டாக்காட்டில் நம்ம பயிர் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான காரியம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து தளர்த்தி இருக்கிறதுனால அது பயிர் பண்ணியிருக்கோம் பயிர் பண்ண உடனே நம்ம கிராம அலுவலர்களை பார்த்து இது மாதிரி நம்ம பயிர் பண்ணியிருக்கிறோங்கிறத உரிய முறையில் ரெக்கார்டிக்கலாம் அதாவது பதிவேட்டில் பதிவு பண்ணிக்கணும் சிட்டா அடங்கல் சொல்லுவாங்க அந்த அடங்கலில் வந்து நம்ம இதை வந்து
அவங்க உதவியோடு வாங்கிறதோ அல்லது நம்பிக்கையான நர்சரி அதாவது நாட்டு பண்ணையில் நம்ம வாங்கிறது அவசியம் இந்த பார்த்துட்டுருக்கிற மரம் வந்து சந்தனம் பத்து வருடம் ஆன மரம் வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால தான் நாங்கள் மேற்கொண்டு அதிக அளவில் பயிரிடுறதுக்கு இதை திட்டம் பண்ணிச்சு அருமையான வளர்ச்சியாக வந்திருக்கிறது ரொம்ப கண்ணு குளிர்ச்சியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது ஜாதிக்காய் மரங்க இது இது வந்து பெரும்பகுதி பார்த்திங்கன்னா மலைப்பகுதிகளில் தான் இது வருதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சீதோஷ்ணிலையெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு சூ ஒத்து வந்ததுனால இங்கே அருமையாக வந்து இப்போ காயும் காய்ச்சிட்ருக்கு காய் பறிக்கும்போது இந்த கண்டிஷனில் இருக்குங்க இந்த மாதிரி வெடிப்பு வந்து இப்படி இருந்தால் தான் இது முழு முதிர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு ஜாதிக்காய்ங்க அதை நீங்கள் உடச்சிங்கன்னா உள்ளே வந்து இது வந்து நம்ம ஊறுகாய் இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிற சதைப்பகுதி இது வந்து ஜாதி பத்திரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது கொட்டை இதை உடச்சிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே இன்னொரு பகுதி இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அரைச்சி கொடுக்குறது பாலில் கலந்து அரைச்சி கொடுக்குறது இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப மருத்துவ குணம் உள்ள இது தென்னைக்குள்ளே ஊடு பயிர் பண்ணியிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் அடம்பாக தான் தெரியும் ஆனால் ஏக்கராவுக்கு எழுபத்தஞ்சிலேருந்து நூறு மரம் வைக்கலாங்க சீதோஷ நிலை ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இடங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வச்சோம்னா இது மாதிரி நல்லா வருதுங்க காய் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துக்கு ஒரு எழுநூத்தம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு காய் வரைக்கும் காய்க்குதுன்னு சொல்லலாம் சில இடங்கள்லாம் ரெண்டாயிரம் காய்கள் கூட சில மரங்களில் இருக்குது மரம் ஒரு காய் இப்போ நம்ம மொத்தமாக விற்பனை பண்ணும்போது ஒரு ரூபாய்னு பார்த்தா கூட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு பக்கமாக நம்மளுக்கு இதுலேருந்து கிடைக்குது ஒரு மரத்துலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து நம்ம முதல்ல வந்து மலைவேம்பு பார்த்தோம் அடுத்தது பிய மரம் பார்த்தோம் அடுத்தது பதிமுகம் பார்த்தோம் இப்போ சந்தனம் பார்த்தோம் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு பயிராக போகாமல் பல பயிர்கள் போகிறது வந்து நம்ம விவசாயிகளுக்கு எப்போவுமே நல்லது ஏன்னா ஒரு பயிர் கை விட்டுச்சுன்னா கூட அடுத்த பயிர் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் கை கொடுக்கும் அதனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல லாஸ் சந்தித்தா கூட அடுத்த இடத்துல நம்ம கெயின் பண்ண முடியும் அதனால் இது ஒரு சமச்சீர் அடைஞ்சிக்கும் ஒரு இடத்துல நம்ம விற்பனை பண்ணுறதுலையோ அல்லது பயிர் வளர்ச்சியில் ஏதாவது சிக்கலோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கூட இன்னொன்று பயிர் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இவ்வளோ பயிரும் நாங்கள் நட்டுருக்கோம் நட்டும் போதும் நாங்கள் தொடக்கத்தில் நிறைய சிரமப்பட்டிருக்கோம் இது இந்த மாதிரி கண் எடுக்கிறதுக்கு எந்த கண் எடுக்கிறது என்னென்னு சில இடங்களில் நாங்கள் கண் வாங்கிறதுல கூட ஏமாந்துருக்கிறோம் நிறைய முயற்சிகள் பண்ணி தான் நாங்கள் இந்தளவுக்கு கொண்டுருக்கோம் ஒரு கண்ணை பற்றி நாம் ஒன்று நடவு செய்யணும்னு நினச்சோம்னா கூட முதல்ல நம்ம தோட்டத்தில் அதில் ஒரு பத்து கண்ணோ அல்லது இருபது கண்ணோ முதல்ல வச்சு பார்க்கணும் வச்சு பார்த்ததோட வளர்ச்சி நம்ம தோட்டத்துக்கு நம்ம தண்ணிக்கு நம்ம இடத்துக்கு அது சூட் ஆகுது எந்தளவுக்கு நல்லா வளர்ச்சி அடையுதுங்கிறத நம்ம நன் கண் கூட பார்த்துட்டு பிரத்தியார் சொல்லி கேட்குறத மட்டும் செய்கிறத விட பெரிய அளவில் செய்கிறத விட நம்மளாக அறிவுபூர்வமாக நம்ம இடத்துல என்ன அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையுதுங்கிறத பார்த்து அப்புறம் அந்த வகையை நம்ம நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வந்தோம்னா வெற்றி அடையிறதே நம்மளுக்கு வந்து பெரும்பகுதியாக இருக்கும் வருடத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா கோயிலுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போய் புண்ணியஸ்தலம் பார்த்துட்டு வரோம் விவசாயிகள் வந்து நம்ம புண்ணியஸ்தலமாக தோட்டங்களை அதாவது அனுபவங்கள் நிறைந்த அனுபவங்கள் நிறைய வேற்று பயிர்கள் வச்சுருக்கிற விவசாய தோட்டங்களாக பார்த்து அதை ஒரு கோயில்னு நினச்சி நாம் ஒரு நாள் ஒரு தோட்டத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தோட்டத்துக்கு ஒரு நாள் செலவு பண்ணுற மாதிரி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற தோட்டங்களை பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி திட்டமிடலாம் திட்டமிட்டால் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பயனுள்ள விஷயங்கள் அந்த விவசாயினோட அனுபவங்கள் நிறைய கிடைக்கும் ஒவ்வொரு பண்ணைக்கும் தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தரும் போய் வர்றதை விட ஒரு குழுவாக குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு பேர்லேருந்து ஒரு பேருந்தில் போகிற அளவுக்கு ஒரு ஐம்பது பேர் அளவுக்கு ஒத்த மன கருத்துக்கள் உள்ளவங்களாக சேர்ந்து நம்ம போயிட்டு வரலாம் போய் அங்கேயே நம்ம பேசி அந்த விவசாயிகிட்ட பேசும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கேள்விகளை ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பதில்களும் வரும் நம்ம ஒருத்தரே நம்ம ஒரு எண்ணத்தை கேட்காமல் பத்து பேர்த்தினோட பத்து கேள்விகளில் வேறு வேறு பதில்கள் கிடைக்கும் அது இருக்கிற ஐம்பது அறுபது பேர்த்துக்கும் நம்மளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட இழப்புகள் அல்லது அவங்களோட அனுபவங்கள் அவங்களோட சக்ஸஸ் அவங்களோட ஃபெயிலியூஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விவசாயும் ஒரு இழப்பை சந்தித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறத விட அவங்களோட அனுபவத்திலேருந்து நம்ம இழப்புகளை தவிர்த்து எப்படி நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நிறைய அதிக விவசாய பணியாளர்கள் இல்லாமல் கம்மியான விவசாய பணியாளர்களோட வருடம் ஒரு லட்சம் அல்லது ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே ஏக்கராவுக்கு இருந்து ஒரு கோடி வரைக்கும் சம்பாதிக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடிக்குள்ளே நம்ம எந்த இடத்த வேணாலும் நம்ம ஒரு புள்ளியாக வச்சு அந்த இடத்த நம்மளோட அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கிறதும் அறிவுபூர்வமாக செயல்படுறதும் நம்ம